எல்லாருக்கும் வணக்கம் சமீப காலமாக தமிழ் திரைப்படத்துறையில் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கின்ற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கேயோ ஆரம்பித்த பிரச்சனை எங்கேயோ போயிட்டு இப்போ இதுக்கு ஒரு முடிவு என்னென்னே சொல்ல முடியாமல் ஒரு நிலையை நோக்கி போயிட்டுருக்கு தமிழ் பட திரை திரைப்படங்களை வெளியிட்டு நி நி நிறுத்தது ஆரம்பித்து படப்பிடிப்பு பணிகள் முடக்கப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஏறக்குறைய ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து வேலைவாய்ப்பு பாதிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு துயரமான ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போது தமிழ் திரைப்படத்துறை இருக்குது இது நாங்களும் வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்சிடும் நாளைக்கு முடிஞ்சிடும் வந்து அதை போராடி போராடி வந்து தள்ளி தள்ளி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது விரைவில் முடிகிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து இப்போ கண்ணுகளுக்கு தெரியல போகணும் அதனால் வந்து இப்போது இந்த த இந்த பிரச்சனையை உடனடியாக அரசாங்கம் தலையிட்டு தீர்க்கணுங்கிறது தான் இப்போ எங்களோட முதல் கோரிக்கை அதுக்காக தான் அந்த கோரிக்கையை வெளியிடுறதுக்காக தான் நாங்கள் உங்களை இன்றைக்கி அழைச்சிருக்கோம் ஏன்னா நான் வந்து நேற்று வந்து நடந்த இந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் இவங்க மூணு பேரும் க பொதுவாக நடந்த கூட்டத்துக்கு நான் வந்து ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக நான் போயிருந்தேன் அங்கே போன பிறகு வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது இது வந்து இவங்களால் அந்த பிரச்சனையே தீர்க்க முடியாதுன்னு எனக்கு ஏன்னா மூணு பேர் மூணு பக்கம் பிரச்சனையும் வந்து சிலது நியாய நியாயம் இருக்குது சிலது நியாயம் இல்லாமல் இருக்குது அதை வந்து அவங்களாவே தீர்த்துக்கிற நிலையில் இப்போ இல்லைங்கிறது எனக்கு நெ நிதர்சனமாக என் கண்ணுக்கு தெரியுது அதனால் வந்து அரசாங்கம் தலையிட்டு உடனடியாக அந்த பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கணும் முன்னாடி வந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளில் அவங்களா தீர்த்துக்கிற மாதிரி அந்த பிரச்சனைகள் இருந்து இப்போ என்னென்னா தமிழ் திரைப்படத்துறை வேறு ஒரு பரிணாமத்துக்கு வந்து மாறிக்கிட்டு வேறு ஒரு தளத்துக்கு வந்து மாறுது மாறும்போது இது சாதாரணமான ஒரு மாற்றம் இல்லை அடிப்படையிலேருந்து ஒரு மாற்றம் நிகழுது அதனால் வந்து மேலே ஏதோ வந்து மேற்பூச்சுக்காக வந்து இப்போ வந்து மேலே கட்டடத்துக்கு மேலே பெயிண்ட் அடிக்கிறதோ மேலே வந்து பூச்சி பூசுறதோ இது வந்து சரியானதாக இருக்காது ஏன்னா அஸ்திவாரத்திலே வந்து சில விஷயங்கள் மாற்றப்படும் போது இது மொத்தமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை அரசாங்கத்துக்கு தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த திரைப்படத்துறையில் இருக்கிறவங்களால் வந்து நிச்சயமாக அவங்க எவ்வளோ பெரியவங்களாக இருந்தாலும் இது வந்து சரி செய்ய பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைமை எனக்கு கண்ணுகளுக்கு நல்லா தெரியுது ஏன்னா எல்லாருடைய கோரிக்கையிலையும் ஒரு சில நியாயம் இருக்கிறதால இப்போ வந்து நான் விஷால்கிட்ட கூட வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுருங்க எல்லா விஷயம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்லாத்துலேயும் வெற்றி பெறணுங்கிறத விட ஒரு பேசிக்காக சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் விஷயங்களை வந்து விட்டு கொடுக்குற மாதிரி கூட இருங்கன்னு சொன்னேன் சரி நீங்களே வாங்க சார் எங்கள் சைடில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் வாங்கன்னு தான் அவர் கூப்பிட்டு இருந்தார் நான் பெரும்பாலும் வந்து அந்த கூட்டங்களுக்கு நான் போகிறதில்ல தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோடு அதை நிறுத்திக்கிறது மற்ற நீங்கள் உங்கள் விஷயங்களை பேசிங்க சார் தான் நான் சொல்கிறது அதனால் வந்து சரி நேற்று என்ன தான் நடக்குதுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் போயிருந்தேன் முதல் முறையாக அந்த கூட்டத்துக்கு போகும்போது இப்போ வந்து தயாரிப்பாளர் ச இல்லை சில நியாயங்கள் இருக்குது அவங்க வந்து சில நேரம் இறங்கி வர தயாராக இருந்தாலும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வந்து அதை வந்து இறங்கி வந்தால் தங்களுடைய தோற்று தாங்க தோற்றா மாதிரி ஆகிடுவோமோங்கிற ஒரு நிலமை வந்து இப்போ எனக்கு கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது நியாயம் இருக்குதுன்னு அதில் வந்து வந்தவங்களை வந்து ஒரு சரி சரி சமமானவங்க இல்லை வந்து சரி சமமான விதத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஒத்துக்கிட்டா கூட உணர்ந்தால் கூட அதை வந்து அதை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சரியான வல்லமையான தலைமை இல்லாத மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுது ஏன்னா த திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து ஒரு ஹெட்டு அவங்க நினச்சா இப்போ வந்து விஷால் வந்து சிலர் சொன்னார் சிலர் அவங்க கே கேட்கும்போது அவராகவே வந்து அது மாடு மாடிஃபை பண்ணி அவங்க நூறுரூவா கேட்குறாங்கன்னா அது ஐம்பது ரூபா எங்களால் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து அங்கேயே வந்து அவங்க நிர்வாகிகளோட த டிஸ்கஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியுது அதுபோல் வந்து இந்த விநியோக சட்டங்க தலைவர் அருள்பதி கூட கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்களை வந்து ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வேலையை பண்ணார் ஆனால் திரையரங்க உரிமையாளர் மட்டும் அது நியாயம் தெரிஞ்சால் கூட அது அவங்களால பண்ண இல்லை சார் எங்களால் எல்லா மெம்பரும் ஒத்துப்பாங்களோ இல்லையோ எங்களுக்கு தெரிய முடியலன்னு வந்து அவ அவங்க நினச்சா கூட அவங்களால் பண்ண முடியல அப்போ அவங்களாலே பண்ண முடியாத போது நிச்சயமாக இந்த விஷயம் முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து அவர் முதல் அவங்களோட கோரிக்கை என்னென்னா தயார்ப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்குது வர கோரிக்கை என்னென்னா இப்போ திரைப்படங்களுக்கு ஏன் வந்து மக்கள் வர்றதில்லை முதல் வந்து கட்டணம் அதிகமாக இருக்குது அது நம்ம தான் கட்டணம் உயர்த்த சொல்லி கேட்டோம் பெரிய திரைப்படங்களுக்கு கட்டணம் அதிகமாகவும் சின்ன திரைப்படங்களுக்கு கட்டணம் குறைவாகவும் இருக்கணுங்கிறது அவங்களோட முதல் கோரிக்கை அதில் ஒரு நியாயம் இருக்காமல் தான் எங்களுக்கு தெரி
ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு திரைப்பட திரையரங்கத்தில் உள்ளே வரும்போது வந்து மூன்று வகையான கட்டணம் இருக்கணும் மூன்று வகையான மக்கள் இருக்காங்க ஏபிசி மூன்று வகையான மக்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே உள்ளே வர மாதிரியான ஒரு இது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து அவங்களை வந்து முன்னாடி வந்து முன்னாடி ரோலே உட்கார வச்சு முன்னாடி ரோல் இருக்கிறவங்க வந்து கடைசி ரோ வரவங்க நூற்றம்பது ரூபான்னு சொல்லும்போது அந்த நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குறவங்க மட்டும் கடைசியில் இருக்க மூணு ரோபு தான் நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குகிற சக்தி உள்ளவனாக இருக்காங்க மீதியெல்லாம் வந்து வாங்க வராமல் போயிடுறாங்க எங்கேயாவது ரெண்டு மூணு ஒரு நாலஞ்சு படங்களுக்கு தான் வந்து ரஜினி கமல் மாதிரி படங்களும் அஜித் விஜய் மாதிரி படங்களுக்கு தான் வந்து அதை செலவு பண்ணி வரக்கூடிய ஆர்வம் இருக்குது அப்புறம் நார்மல் படங்களுக்கு இல்லை அப்போது இதை குறைச்சி மிடில் கிளாஸ் ஆடியன்ஸும் லேடிஸும் உள்ள வர மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அது நியாயம் தெரிஞ்சால் கூட இல்லைல்ல இப்போ எங்களால் பராமரிக்கவே முடியல எங்களை அவ்வளோ செலவு இருக்குது இவ்வளோ செலவு இருக்கும் அதை வந்து அதை அவங்க ஏற்றுக்கிற மனநிலையும் இல்லை நாங்கள் வந்து அவர்கிட்ட சொன்ன முதல்ல சார் வந்து முதல்ல வந்து அந்த சங் சங்கங்கள் தங்களுடைய உறுப்பினர்களை காப்பாற்றணுங்கிறத வந்து கைவிட்டுட்டு இந்த திரைப்படத்துறையை காப்பாற்றணுங்கிறது தான் இந்த சங்கத்தில் தலைமையில் வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு டார்கெட்டாக இருக்கணும் ஒவ்வொருவரும் தங்களோட சங்க உறுப்பினர்களை காப்பாற்றணுச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரி அழிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இப்போது ஒருத்தர் மற்றவங்களை அழிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ தயாரிக்க உறுப்பினர் வந்து தனக்கு வந்து நஷ்டம் வருதுன்னா தயாரிப்பாளர் அழிச்சு தான் கப்பிச்சிக்கலாமான்னு நினைக்கிறாரே தவிர இந்த நஷ்டம் எதனால் வருது இதை எப்படி சரி பண்ணணும் இது அரசாங்கத்துக்கிட்ட கோரிக்கை விட்டுக்கிட்டோமா இல்லை தாங்களே சரி பண்ணுங்கம்மா அந்த சரியான ஒரு புரிதல் கூட அவங்களுக்கு இல்லாமல் அவங்க நினச்சதெல்லாம் பேசுகிற மாதிரியே ஒன்று இருக்குது இப்போது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி நூறு திரையரங்கம் நான் போகும்போது தான் இந்த விஷயம்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க எப்போ தான் உணர்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆயிரத்தி நூறு திரையரங்கம் இருக்குது இதில் வந்து நானூறு திரையரங்கம் வந்து ஆன்லைனில் புக்கிங் பண்ணுற ஒரு வசதியோடு இருக்குது ஒரு திரையரங்கத்தில் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் படம் பார்த்தா கூட ஒரு நானூறு பேர் படம் பார்க்கலாம் ஒரு நாளைக்கு பா நானூறு பேர் புக் பண்ணுறாங்கன்னா கூட நானூறு திரையரங்கத்தில் முப்பது ரூபா ஒரு டிக்கெட்டு கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஏறக்கூடிய வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வந்து அந்த பணம் வந்து கலெக்ஷன் ஃபீஸ் மட்டும் வருது இப்போ ஒரு நா ஒரு மாதத்துக்கு பத்து கோடி ரூபாய் வந்து வள்ளி இது வந்து படம் ஓடுது ஓடல வராங்க வரல எதுவுமே இல்லாமல் பத்து கோடி ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு பத்து கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஏறக்குறைய நூறு கோடி ரூபாய் வந்து எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் இருக்குது நூறு கோடி ரூபா கன்ஃபார்ம் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஆனால் இந்த கன்ஃபார்ம் ப்ராஃபிட் இருக்கிற துறையை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஒரு தவறான ஒரு அதாவது லாபம் வர்ற துறையை ஒரு ஊழல் அரசாங்கம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஊழல் அரசாங்கம் லாபகரமான துறையை தனியாக விற்றுட்டு நான் நஷ்டம் வர்ற துறையை தான் கையில் வச்சுட்ருக்கா மாதிரி திரைப்பட துறையில் இருக்கிற அமைப்புகள் லாபம் வர்ற துறையை ஒரு தனியாருக்கு இது வ தார வார்த்திருக்கணும் வரும்போது எங்களுக்கு மிக ஒரு கோபம்னு அவ்வளோ கோபம் வருது அதுபோல் வந்து ஒரு திரைப்பட துறையை வெளியிட்டக்கூடிய ஒரு கியூப் நிறுவனம் இல்லை அது மாதிரி டிஜிட்டல் ப்ரொவைடர்ஸு அதனோட மொத்த இது கணக்கு பார்க்கும்போது வெறும் ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபாயை வந்து ப்ரொஜெக்டர் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அவங்க இது வரைக்கும் வந்து நாற்பது லட்சம் ரூபா கணக்கு கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க போது அப்போ கன்ஃபார்மாக வந்து ஒரு திரை ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபா கொடுத்து ஒரு திரை ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வாங்கினா ஒரு மாதத்துக்கு ஏறக்குறைய நாற்பதனாயிரம் ரூபா அதில் வந்து சார்ஜஸ் வருது ப்ளஸ் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வந்து ஆட் ஆட் ரெவன்யூ வந்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபா வந்து அதில் வரும்போது ஆறு லட்சம் ரூபா வந்து ஒரே வருஷத்தில் வருது ஒரே வருஷ இல்லை ரெண்டு வருஷத்துலேயே அதன் முதலீடு வருது பத்து வருஷம் ஆனால் கூட ரெண்டு பேருக்கும் சொந்தம் இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் இன்றைக்கி இருக்குது இது எப்போதையும் அவங்க உணர்வாங்கன்னு தெரியல யாரோ கட்டுறாங்க யாரோ போகும்போது இது வரைக்கும் ஏறக்குறைய தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா இந்த திரைப்பட துறையிலேருந்து தனியார் ஒருத்தருக்கு போயிருக்கு அப்போது இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு துறை இந்த துறையை ஏன் வந்து தயாரிப்பு நிர்வாக தயாரிப்பு சம்மந்தப்பட்டவங்களோ விநியோகர்களோ இல்லை திரையரங்கு உரிமையாளர்களோ இது கன்ஃபார்ம் லாபம் வரும்போது இந்த லாபத்தை ஏன் தனியார் கொடுத்துட்டு நஷ்டத்தை ஏன் நம்ம எடுத்துக்கணும் இது என்ன வந்து ஒரு அநியாயமான ஒரு நிலைமை இது எப்போ தான் இவங்க உணர்வாங்க இதில் வந்து எல்லா மூணுத்துலேயுமே இருக்கிற திமிங்கலங்கள் வந்து சின்ன மீனை சாப்பிட்டுட்டு இவங்க மட்டும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அங்கே ஒரு சூழல் தெரியுது எனக்கு இதை வந்து நிச்சயமாக அரசாங்கம் தலையிடாமல் இவங்க வந்து அதை மாற்ற மாட்டாங்க இவங்க வந்து அதை மாற்றத்துக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாேருக்கும் அந்த சிஸ்டம் அப்படியே இருக்கணும் குழம்புல குட்டையில் வந்து இவங்க மீன் பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் யாரும் சின்ன ஆளுங்க அந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கூட வந்து சின்ன திரையரங்கு உரிமையாளர் வாழ முடியாது அவங்க வந்து
டிஜிட்டல் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கோ இதில் நஷ்டமே இல்லை படம் ஒருத்தர் பார்த்தாலும் ஒரு நாள் பார்த்தாலும் ஒருத்தர் வேணும் அந்த ஷோக்கு உண்டான கட்டணத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் அது யார் யார் இருந்தாலும் அப்போது இதில் கன்ஃபார்ம் வருமானம் வரக்கூடிய துறை இது தயவு செய்து இதுபோல் லாபம் வரக்கூடிய துறையை இவங்க தன்னகத்தை வச்சுருந்தாங்கன்னா நஷ்டங்களை குறை பண்ணி இதையெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அதை விட்டுட்டு இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டு இருக்கிறது வந்து சரியான இதுவாக இல்லை ஏன்னா எனக்கு நான் போகும்போது நான் வந்து தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கேன் விநியோகஸ்தராகவும் இருந்திருக்கேன் ஒரு டெக்னீஷியனாகவும் இருக்கேன் இயக்குநராகவும் இருக்கேன் இருக்கும்போது நான் எல்லாமும் இருந்து பார்க்கும்போது சில நியாயங்கள் வந்து இப்போ திரையரங்கத்தை நடத்த முடியலங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் தயாரிப்பாளர்களை வந்து தயாரிப்பு துறையை காலி பண்ணிகிட்டே வந்தால் இதை ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்த துறையை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை தங்களுக்கு இருக்குன்னு இல்லாமலே நஷ்டத்தை தாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு லாபத்தை வேறு ஒருத்தருக்கோ இல்லை வேறு ஒரு பேர் பினாமியாக இவங்களோ வாங்கிட்டு இருக்க மாதிரியான கலர் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் ஒரு கார்பரேஷன் மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணி இதை ஒரு சரி பண்ணலாம் இது மிகப்பெரிய ஒரு தொழிற்சொலை ரெண்டரை லட்சம் பேர் வந்து நேரடியாகவும் ஒரு ரெண்டரை லட்சம் பேர் வந்து மறைமுகமாகவும் அஞ்சு லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு தரக்கூடிய ஒரு திரைப்படத்துறையை அரசாங்கம் வந்து இவ்வளோ கே இது வந்து இவ்வளோ திரும்பி கூட பார்க்காம இருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு மாதமாக இவ்வளோ பேர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டெய்லி வந்து அதை பற்றியான பத்திரிகை நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது நான் சும்மா உட்காரும்போதே வெளியே வந்து வேற வேற துறை வேற துறையாக இருந்தால் அது ஜனங்களுக்கு தெரியாம கூட போவோம் நாங்கள் சும்மா உள்ள உட்காந்து பேசினா கூட கடுமையான வாக்குவாதம் அவர் முட்டிக்கிட்டார் இவர் முட்டிக்கிட்டார்னு பயங்கரமாக வந்து ஸ்க்ரோலிங் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த அரசாங்கம் தயவு செய்து ஏதாவது யூகோ இருந்தாலும் இல்லை வந்து ஏதாவது வருத்தம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் கலைஞ்சிட்டு இந்த அஞ்சு லட்சம் தொழிலாளர்கள் இது அஞ்சு லட்சம் குடும்பங்கள் இதனால் நேரடியாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அரசாங்கம் வந்து இதில் தலையிடணுங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கை இப்போ எல்லாமே வந்து முன்னாடி பேப்பர் இருந்தது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் மாறி அதனுடைய தன்மை மாறி ஒரு ஒழுங்கான திரைப்பட ஒரு ஒழுங்கான இண்டஸ்ட்ரியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ எல்லாரோட கோரிக்கையுமே வந்து இந்த திரைப்படத்துறையை ஒரு தொழில் ஒரு தொழிலாக மாற்றி இதை வந்து ஒரு வெளிப்படையான ஒரு தன்மை வேணும் எவ்வளோ கலெக்ஷன் வருது இப்போ எல்லோரும் சம்பளம் கேட்கும்போதே இவங்க வந்து ஒரு கதை தான் ஞாபகத்து வருது ஒரு முல்லா கதை மாதிரி வில போகாத கழுதையை வந்து வந்து வில போக வச்சு நம்ப வச்சு கதை ஒரு பெரிய கதை அதை அதை முல்லாவே நம்பி அந்த கதையை அந்த கழுதையை வாங்கின மாதிரி இவங்க வந்து இவங்களாவே வந்து நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு ஐம்பது கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சின்னு ஒரு ஒரு கற்பனையை ஏற்படுத்தி ஐம்பது கோடி தான் கலெக்ட் பண்ணாதுன்னு ஒரு எல்லோரையும் நம்ப வச்சு அதுக்குண்டான சம்பளத்தை வாங்குறது அதுக்குண்டான இது செலவு பண்ண வச்சு இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே ஒரு சூப்பில் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை வந்து நிச்சயமாக போகணும் எவ்வளோ டிக்கெட் விற்கிறாங்க எவ்வளோ டிக்கெட் வந்து சேல் ஆகுது எவ்வளோ டிக்க பேர் பார்க்குறாங்க இந்த வெளிப்படைத்தன்மை வரும்போது எங்களை மாதிரி டெக்னீஷியனுக்கோ இல்லை நடிகருக்கோ இல்லை தர தயாரிப்பாளருக்கோ அது உண்மை புரியும்போது அதுக்கேற்ற பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதையும் கூட அவங்க கேட்கும்போது அதுக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை சார் இது மாதிரி இது மாதிரியே பழகிட்டோம் இப்போ பண்ணுற உடனே பண்ணுறது கஷ்டம்னா எல்லாம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் இதையும் ஒரு வல்லாண்மை உள்ளவங்க பண்ணால் தான் வந்து உட அவங்களே பேசி பண்ணிக்க முடியாது இப்போ இந்த கோரிக்கையெல்லாம் வந்து நேற்று அவங்களே பேசி பண்ணிப்பாங்கன்னா நான் இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை நான் அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசாங்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நான் வந்து அதை பார்க்கும்போது இந்த அவங்களோட கோரிக்கை இது இதை வந்து ஒரு வெளிப்படை தன்மை இருக்கணும் எவ்வளோ டிக்கெட் விற்கிறீங்க எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்கிறது இருக்கணும் அது இவங்களால உடனே பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து சில ஏரியாவில் ஒத்துக்கிறாங்க சில ஏரியாவில் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லாரையும் கண்டுபிடித்தக்கூடிய ஒரு ஒரு தலைமை வந்து இல்லாமல் இருக்கிறதால அவங்க சொன்னால் ஒத்துப்பாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்களாங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கிறதால அதையும் வந்து அவங்களால அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாது அதுபோல் வந்து இவங்க விபிஎஃப் தான் இப்போ வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே வந்து கூட வந்து தயாரிப்பாளர் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் நான் அவங்ககிட்ட பேசினேன் சார் இதுதான் மெயின் பிரச்சனைனா தயவு செய்து ஒத்துங்க ஏன்னா எங்களுடைய ஏறக்குறைய பதினஞ்சு நாள் நாங்கள் படப்பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்கோம் படப்பிடிப்போ எல்லா வேலையுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் நாங்கள் வந்து நஷ்டம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கோம் தொழிலாளர் தரப்பில் ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கோம் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பத்து கோடி லாஸ்னா அது பெரிய பத்து கோடி தாங்கக்கூடிய வல்லமைப்படுத்த தனி நபர்கள் இந்த ஒரு கோடிங்கிறது வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு ஐயாயிரம் குடும்பங்கள் வந்து ஒரு டெய்லி வாழக்கூடிய சம்பளம் அப்போ ஐயாயிரம் பேர் ஒரு
அரசாங்கம் தலையிட்டால் ஒழிய இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்க முடியாது இல்லை இங்கே இதில் வேறு யாராவது இருக்கு பெரிய மனிதர்களோ அவங்கள அவங்க ஏதாவது உட்காந்து பேசினா நடக்கும்னா நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து அதுக்கு அதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறு கூட கம்மி இதை வந்து சொன்னால் கேட்கணுங்கிற இடத்துல இருக்கும் சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த வந்து விஷயம் நடக்குங்கிறதுனால அந்த நாங்கள் தமிழ் தமிழக முதல்வர் சந்திக்க நேரம் கேட்டிருக்கோம் அவர் எங்களுக்கு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி தரணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இது இதில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அந்தந்த துறை சார்ந்த அமைச்சரோடு கலந்து பேசி இது ஒரு சரியான இது வந்து உடனடியாக முடிஞ்சிடாது இந்த பிரச்சனை இன்றைக்கி வந்து நாங்களே பேசிக்க பிரச்சனை இல்லை இது ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் மாறணும் அப்போ அரசாங்கம் ஒரு எல்லா மாநிலத்தையும் இப்போ ஏற்கனவே நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கோம் கேரளாவிலையோ இல்லை வந்து தெலுங்கானாவிலையோ இல்லை வந்து ஆந்திராவிலையோ அந்தந்த அந்தந்த மாநிலங்கள் தங்களுடைய திரைப்பட துறையை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்கு இதை வந்து இந்த இந்த அரசாங்கத்தோட கடமை ஏன்னா மத்திய அரசு ஒரு வரி போடுது மாநில அரசு ஒரு வரி போடுது வரி மேலே வரி போடுறவங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண கூட உங்களால் முடியலன்னா வந்து எங்கள் தயவு செய்து எங்கள் வாழ்க்கையோடு விளையாடாதுங்க எங்கள் வாழ்க்கையை அழிச்சிடாதுங்க ஏன்னா இவங்க நிச்சயமாக நாங்கள் ஏதோ வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற மாதிரி வெளியே ஒரு கலர் இருக்குது உங்கள் எல்லா ஒன்றே சொல்ல விரும்புகிறோம் என்னென்னா இந்த வேலை நிறுத்தத்துக்கு தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் காரணம் இல்லை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் இந்த வேலை நிறுத்தம் அறிவிச்சிருக்காங்க அவங்க பிரச்சனையெல்லாம் முடித்தா தான் வந்து படப்பிடிப்பு போகிறதா வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போது தயாரிப்பாளர்கள் படம் எடுக்காத போது நாங்கள் யார்கிட்ட போய் வேலை செய்கிறது அப்போ அவங்க கூட ஒரு சுமூகமான இது இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஏற்கனவே வந்து அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு பிணக்கு வந்து அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அதனால் ஏற்பட்ட நஷ்டங்கள் எங்களுக்கு வந்து அப்போ அப்போ கூட அரசாங்கம் எங்களுக்கு எந்த உதவியும் பண்ணலை நாங்களே எங்களை சரி பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடுச்சு அதில் பல நஷ்டங்களை சரி ப சரி கட்டி ஒரு ஒரு சுமூகமான நிலையை வர்றதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு அதனால் பல்வேறு பிரச்சனைகள்லாம் சந்தித்து வந்திருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் அவங்களோட போராடி நாங்கள் ஷூட்டிங் போகணும்னா எங்கள் யார் வச்சு ஷூட்டிங் பண்ணுறது படமே எடுக்காத போது நாங்கள் எங்கே போய் ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் சீரியல் தான் பண்ணணும் நாங்கள் அதனால் இது வந்து த தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் இந்த படப்பு இந்த வேலை நிறுத்தத்தை அறிவிக்கலை அவங்க படத்தை ஷூட்டிங் போன ஆரம்பித்தா தான் நாங்கள் போக முடியும் அதனால் விரைவில் அவங்க ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு அரசாங்கம் உடனிருந்து அதை பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அதை வந்து சுமூகமாக பண்ணித்தரணுங்கள் தான் எங்களுடைய ஒரே கோரிக்கை அதுக்கு தமிழக முதல்வர் சந்திக்க நேரம் கேட்டிருக்கோம் அவர் அவர்கிட்ட இன்னும் விளக்கமாக இன்னும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பூர்வமாகவே வந்து வந்து என்ன வந்து ஒரு டிஎஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறதால இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் ஃபார்ம் மட்டும் எப்படி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃப்யூச்சரில் எப்படி உருவாகுங்கிறதும் எங்களால் கணிக்க முடியும் அதை கணித்து ஒரு ஃபார்மட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை அவங்க முதலமைச்சருக்கும் துறை சார்ந்த அமைச்சர்களுக்கும் அதிகாரிக்கும் விலக்கி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட ஏன்னா இந்த திரைப்பட துறையை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாரோட எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது எல்லாரும் சந்திக்கும் போது இப்போ அவங்க அவங்கவுங்க நியாயத்தை தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து அதுலேருந்து அவங்கவுங்க நியாயத்தை தான் சொல்கிறாங்க தயா தயாரிப்பாளர் போகும்போது அவங்க நியாயத்தை தான் சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து தயாரிப்பாளர் சைலும் நியாயம் இருக்குது தெரியுது தெரியாத உரிமையாளர் சைலும் நியாயம் இருக்குது தெரியுது விநியோக சைலும் நியாயம் இப்போ இது எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு நியாய ஒரு பொது நியாயம் இருக்குது அந்த தன்னை பாதிக்காமல் ஒரு முடிவு எடுக்க சொல்கிறாங்க எல்லோரும் அது பண்ண முடியாது இல்லை இல்லை இது வந்து நான் சொன்னால் நீங்கள் கேட்கணுங்கிற இடத்துல நான் இருந்தால் தான் நீங்கள் செய்து இதை பண்ண முடியும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சுமூகமாக பண்ண இடத்துல வந்து இல்லை இப்போ அந்த நிலைமை தாண்டி இருக்குது இப்போ அப்போ இவங்களால அந்த பேச்சுவார்த்தையில் மூலம் தீர்க்க முடியாது ஏன்னா இவங்க சொன்னால் கேட்குறவங்க கேட்பாங்க இப்போ விஷால் சொன்னார்னா ப்ரொடியூசர் கேட்பாங்கன்னு நிலைமை இருக்குது இப்போ அது மாதிரி திரையரங்க உரிமையாளர் தலைவராக வர்றவங்க நம்ம சொன்னால் நம்ம மெம்பர் கேட்பாங்களா அப்படிங்கிற பயம் அவங்களுக்கு இருக்கும்போது அவங்களால அதை ப்ரொசீட் பண்ண முடியல அவங்களோட கோரிக்கை வேற அவங்க வந்து தங்கள் மெம்பருக்கு வர வேண்டிய சில ப்ரிவிலேஜஸ் கேட்குறாங்க அதை வந்து அவங்க கெயின் பண்ணிட்டாங்க எப்பவுமே உறுப்பினர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ணும்போது அவங்களை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்கள ஒழுங்கு பண்ணும்போது அவங்க அந்த கட்டமைப்பு இவங்ககிட்ட இல்லை இப்படி தான் இதெல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணணும்னு சொல்கிற வலிமை இவங்ககிட்ட இல்லாததால் இப்போ அதை பண்ண முடியல ஒரு ரூபா இருக்கிற டிஎம்சியே ரெண்டு ரூபா வாங்கி தரோம் மூணு ரூபா வாங்கி தந்துட்டோம்னு சொல்லிக்கலாம் அது அவங்களை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் வந்து டிக்கெட்டை வந்து ஆன்லைனில் கொடுக்கும்போது இது மாதிரி முறைப்படி கொடுங்க எவ்வளோ டிக்கெட் விற்கிறது இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் அதை ஒழுங்காக தயாரிப்பால் கொடுங்கன்னு சொல்லக்கூடிய வல்ல
எங்களுக்கு வேலை கொடுக்கல ரஜினி படம் எடுத்தார்னா அவர் ஒரு நூறு பேர் வேலை கொடுப்பார் இல்லை ஆயிரம் பேர் வேலை கொடுப்பார் கமல் படம் எடுத்தால் ஒரு ஐநூறு பேர் வேலை கொடுப்பார் ஆனால் நாங்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் இருக்கிறோம் எங்களை மொத்தமாக காப்பாற்றக்கூடிய வல்லமை அவங்களுக்கு கிடையாது இந்த துறைக்கு தான் இருக்குது அப்போ அந்த துறை தான் பாதுகாக்கணும் அப்போது அவங்க மேலே தனிப்பட்ட விரோதம் எதாவது அரசுக்கு இருந்தால் அவங்கள வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்கள அடிக்க தான் நினச்சி எங்கள் எல்லாரையும் அடிக்க வேணாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அப்படி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அரசுங்கிறது அனைத்து மக்களுக்குமான ஆளு ஓட்டு போட்டவங்களுக்கும் ஓட்டு போடாதவங்களுக்குமான ஒரு அரசு தான் அரசாக இருக்கும் அது மாதிரி இருக்காதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இருந்தாலும் தயவு செய்து உங்களுக்கு தனிப்பட்ட இது இருந்தால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்துங்க எங்கள் துறை எதுவும் பண்ணாதீங்க எங்கள் துறையை பாதுகாத்து கொடுங்க மற்ற மாநில அரசாங்கள் தங்கள் துறையை பாதுகிற மாதிரி நீங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொடுங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இது நலிவடைஞ்சு சீரழிஞ்சு ஒரு செவப்பட்டியில் இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு இதையும் நீங்கள் வந்து தாக்குனீங்கன்னா இது மீளவே மீளாதுங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற நிலைமை அது நீங்க சொல்றது இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு மூத்த சகோதரரா எல்லாருக்கும் அந்த கடமை இருக்கு இப்ப எங் அவங்கவுங்க சக்திக்கு அவங்க பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சக்தி அதிகமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறதால அந்த சக்தியை பயன்படுத்தணுங்கிறது உங்களோட விருப்பம் எங்களோட விருப்பம் போது முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்கள் வேறு கேள்வி கேட்கும்போது இல்லை அவங்க வந்து நிச்சயமாக வந்து இதில் இதில் தலையிட்டு ஏன்னா இது ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்தில் வந்து எங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னா அவங்க உட்காந்து இல்லை கூப்பிட்டு அவங்கள அவங்க கூட தலையிடணும் ஏன்னா அது அவங்களோட தார்மீக கடமை நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அவங்க செய்யணும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் ஏதோ பண்ணி ஏன்னா இந்த துறையில் தான் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறோம் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி இதை சீரமைக்கணுங்கிறது இப்போ உங்களை மாதிரி எங்களுக்கும் அது ஒரு ஒரு வேண்டுகோளும் இருக்குது எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது சார் வேலை நிறுத்தம் பண்ணுறது எங்கள் விருப்பம் இல்லை சார் இப்போ ரஜினி சார் படத்துக்காக கூட ஒரு வேலை நிறுத்தம் பண்ணியிருக்கோம் அவருக்கு வந்து உழைப்பாளிக்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கு ரெட் அடிக்கும்போது அப்போ வந்து வேலை நிறுத்தம் பண்ணியிருக்கோம் வேலை நிறுத்தங்கிறது நாங்கள் விரும்பி பண்ணுறது இல்லை யாரும் விரும்பி பண்ணுறது இல்லை வேறு வழி இல்லாத தான் வேலை இது ஒரு வேலை நிறுத்தம் கூட இல்லை அது தன்னை புனரமைச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இது கூட சொல்லலாம் இப்போ இதனால் இதை வந்து வேலை நிறுத்தம் கூடாதுங்கிறது எல்லோரும் நோக்குது எல்லாருமே வந்து சார் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறது இதுவாக இருக்கும் ஆனால் இது வேறு வழி இல்லாததால் தான் இந்த வேலை நிறுத்தம் இருக்குது இந்த வேலை நிறுத்தம் சீக்கிரம் முடிவு கொண்டு வரணும் அவரே உட்காந்து கூட என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து அதை முடிச்சு தரலாம் எங்களால தாங்க முடியாது எங்களால தாங்க முடியாது அது ஒரு வேண்டுகோள கூட இப்போ நீங்க சொன்னதால எங்களுக்கு அது எதிர்பார்ப்பு இருக்கு வேண்டு இதுவும் இருக்கு இந்த இதுல கூட நாங்க வந்து இது போல வந்து இந்த துறையில வல்லமை படைத்த பெரும் சக்தியா இருக்கிற மூத்த சகோதரர்கள் ரஜினி சாரோ கமல் சாரோ அஜித்தோ விஜயோ சூர்யா இவங்க எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து இவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வந்து பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இவனை எப்போ முடியும்னு எங்களுக்கு தெரியல நேற்று நான் மீட்டிங் போய்ட்டு வந்தபிறகு அது சீக்கிரம் முடிகிற மாதிரி நேற்று காலையில் தூண்டுச்சு மீட்டிங் போய்ட்டு வந்த பிறகு முடிஞ்சாலும் முடியும் முடியாத போனாலும் போகும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்குது அதனால தான் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்து நாங்கள் இப்போ அரசை நாங்கள் வந்து அணுகிறோம் நிச்சயமாக வந்து அவங்களா பேசி முடி ஒரு எல்லாமே ஒரு இக்கட்டான இதில் மாட்டிகிட்ருக்காங்க நிச்சயமாக 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 எல்லா துறைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஒழுங்கு இது இருக்குது இந்த துறைக்கு எந்த ஒழுங்குமே இல்லை யார் கேள்வி கேட்குறது என்ன சட்டம் வல்லான் வகுத்தது சட்டமாக இருக்குது அதுபோல் வந்து இன்னொரு வேண்டுகோளை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் இப்போ திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் வந்து அவர் வந்து சொல்லும்போது ஒரு தடவை சொன்னார் ரெண்டு தடவை சொன்னார் அத்தோடு நிறுத்திக்கு தான் நாகரிகம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்ட் கொடுக்க கொடுக்குறீங்க ஹீரோ கொடுக்குறீங்க டேரக்டர் கொடுக்குறீங்கன்னு தயவு செய்து உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு புத்திமதி நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து உங்களோட சாதாரண ஒரு சின்ன இயக்குனர் நான் சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த இந்த சீட்டில் நாங்கள் வந்து உட்காந்த உடனே எங்கள் தங்கத்தில் இருக்கிற எதெல்லாம் வந்து சரி பண்ண வேண்டியோ அதை தான் முதல்ல நாங்கள் பண்ணோம் அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொல்லி நான் தப்பு பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சரியாக இதுவாக இல்லை முதல்ல உங்களை பற்றி சொல்லும்போது அது சரியாக இருக்கா இல்லைங்கிறத தயவு செய்து நீங்கள் புரிஞ்சுங்க ஹீரோ கொடுக்குறீங்க அதெல்லாம் தப்பு தான் ஆனால் அவங்க அது தப்புன்னு சொல்லி உங்கள் தப்பை நீ
நாங்கள் ரெகுலராக வந்து எங்கள் உறுப்பினர்களோட உட்காந்து என்னென்னலாம் பண்ணால் சரியாக வரும்னு சொல்லி தயார்ப்பாளர் இணைந்து முதல்ல இயக்குநர்களை உட்கார வச்சு ஒரு சரியான ஒரு மீட்டிங்கு இந்த துறையை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பண்ணணும் முன்ன மாதிரி இதை வந்து இருக்கக்கூடாதுங்கிறத ஒரு ஒழுங்கு பண்ணியிருக்கோம் அது போல் வந்து ஒழிப்பு கேமராமேன்கள் உட்காந்து ஒரு ஒழுங்கு பண்ணியிருக்கோம் அது போல் நடிகர்களோட உட்காந்து நடிகர் சங்கத்தோட உட்காந்து ஒழுங்கு பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய பிரச்சனையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நிச்சயமாக அடுத்து நாங்கள் போகும்போது இந்த ஒழுங்கத்தால் முப்பது சதவீதம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நிச்சயமாக தயாரிப்பில் குறையும் அது நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஒழுக்கம் அது போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முதல்ல உங்களை சரி பண்ணுங்கள் உங்கள் தவறுகளை நீங்கள் சரி பண்ணுங்கள் இனிமேல் தயவு செய்து எங்களை கை நீட்டாதீங்க உங்களுக்கிட்ட இருக்கிற குறையை முதல்ல பார்த்துட்டு அதை நீக்கிக்கிட்டு எங்கிட்ட வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு யோகியதை இருக்குது அந்த யோகியதையும் நீங்கள் முதல்ல வளர்த்துங்க அது இனிமேல் இன்னொரு தடவை எங்கள் உறுப்பினர்களை பற்றி நீங்கள் பேசினீங்கன்னா அது நாகரிகமாக இருக்காது நாங்கள் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு உண்டானதை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அதை சரி பண்ணிக்கிறோம் உங்களை சரி பண்ணிட்டு இனிமேல் எங்ககிட்ட வாங்க இதுதான் உங்களுக்கு நாகரிகமாக இருக்கும் சார் நான் வந்து சொல்கிறேன் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை நடிகர்களோட சம்பளம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஒரு நடிகரோட சம்பளம் சரியாக இல்லாத போது நான் அவரை விட்டுட்டு வேறு நடிகர் போவேன் இப்போ ரஜினி சார் என் சம்பளம் சரியாக வரலாம் நான் வந்து பிரசாந்தை வச்சு நான் ஒரு படம் பண்ணேன் அது என் இஷ்டம் அவரை வச்சு தான் படம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் இவங்களை வச்சு தான் பண்ணணுங்கிற ஒரு நிலைமை தான் முதல்ல எல்லாேருக்கும் பொதுவான நிலைமை தான் நீங்கள் மாற்றணுமே தவிர கேட்கும்போது அவங்க சம்பளம் சரியில்லை அவங்க சம்பளம் சரியில்லை வேண்டாம் நீங்கள் ஏன் போகிற நான் போகல நான் வேறு ஆள் வச்சு படம் எடுத்தேன் நீங்கள் ஏன் போகிறீங்க உங்களுக்கு ரஜினி படமும் வேணும் சம்பளம் இல்லாமல் வேணும்னா எங்கே நடக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தான் வந்து ரஜினி படம் வேணும் அஜித் படம் வேணும் கமல் படம் வேணும் நீங்கள் தான் கேட்குறீங்க நீங்கள் போடுங்களேன் சாதாரண ப படங்கள் போடுங்களேன் உங்களுக்கு அதுவும் வேணும் வடையும் வேணும் காசும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னா எங்கே நடக்கும் இதுவும் உங்களால் தான் இந்த சம்பளம் அதிகரிச்ச காலம் நீங்கள் தான் அவங்க படத்துக்கு தான் நீங்கள் வந்து எஃப்ஹெச் கொடுக்குறீங்க எம்ஜி கொடுக்குறீங்க முதல்ல வாங்குறீங்க அப்படி நீங்கள் வாங்குகிற வாங்காமல் தான் ஏன் அவங்களுக்கு நாங்கள் சம்பளம் கொடுக்குறோம் ஏன் அவங்க கொடுக்குறாங்க மற்ற படம் நீங்கள் திரும்பி கூட பார்க்கறதில்ல நாங்கள் சு தேட்டர் கூட கொடுக்கறதில்ல தவறு உங்ககிட்ட இல்லாத மாதிரி ஏதோ நாங்கள் தான் சம்பளம் நாங்கள் தான் எங்களுக்கு கொடுத்து போயிருக்கு அவங்க போய் படம் படம் கொடுக்குறதுக்கு அது அது தவறு சார் ஆனால் அதுவே அது அது ஒரு ஒரு தவறு அது ஒரு நடிகர் சம்பளம் வாங்குறாரு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை நாங்கள் அவர் வச்சு படம் பண்ணல என்னால் எது முடியுமோ அதை வச்சு பண்ண எனக்கு உரிமை இருக்குது அதை நான் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் புக் மை ஷோவுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குற டிக்கெட்டுக்கு முப்பது ரூபா புக் மை ஷோன்னா அது அநியாயம் இல்லையா அது என்னை பாதிக்குது ரஜினி எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாலும் என்னை பாதிக்கல கமல் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாலும் என்னை பாதிக்கல ஆனால் புக் மை ஷோவுக்கு முப்பது ரூபா டிக்கெட் வாங்கினது என்ன பாதிக்குது ஒருத்தர் நான் வந்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா முப்பது ரூபா ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கினா அது அறுபது ரூபான்னு அநியாயம் இல்லையா அது அந்த அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் முதல்ல அது மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு கார்டு ஸ்வைப் பண்ணும்போது ரெண்டு பர்சன்ட் தான் வந்து அந்த மெர்ச்சண்டிஸ் இது வரும் அது தனி மனிதன் பாதிக்கப்படுறோம் இண்டஸ்ட்ரி பாதிக்கப்படுறது இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது பாதிப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறது இல்லை பாதிப்புங்கிறது எது எது பாதிப்பு தெரியுங்களா ஒரு துறைக்கு பாதிப்பு வரும்போது தான் நாங்கள் போ கேட்க முடியும் ஒரு தனி மனிதனுக்கு பாதிப்பு வரும்போது அது அவரோட தவறு ஒருத்தர் ரஜினிக்கு வந்து சம்பளம் வாங்கினான்னு ஒருத்தர் போகிறாரு வச்சு பண்ண முடியும்னு ஒருத்தர் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் எஃப்ஹெச் ஒருத்தர் கொடுக்க முடியாமல் ஒரு தேட்டருக்காரன் போகிறாங்க நீ கொடுக்க முடியும் நீங்கள் போகிறீங்க அதனோட விலையை நீங்கள் தான் எடுத்துக்கணும் அது உங்களோட முடிவு உங்களை யாரும் கம்பல் பண்ணல ஆனால் இந்த புக் மை ஷோ நான் பண்ணணுன்னா என்ன கம்பல் பண்ணுறீங்க முப்பது ரூபா கொடுக்கணும்னு கம்பல் பண்ணுறீங்க அங்கே தான் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் பொதுவான பிரச்சனை தீர்த்துக்கிட்டு அது அதிகம்னா நிச்சயமாக பேசலாம் நிச்சயமாக சார் இது நீங்கள் ஒழுங்கு பண்ணிட்டாவே நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ யாரும் கலெக்ஷன் எடுக்கிறதில்ல எல்லாம் கொள்ள எடுக்கிறீங்க நூறுரூவா டிக்கெட் ஆயிரம் ரூபாய் விற்று நீ இவ்வளோ கலெக்ஷன் வந்த ஒன்று அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒருத்தர் ஒருத்தர் நூறுரூவா அஞ்சு பத்து கோடி கொடுக்குற பதினஞ்சு கோடி கொடுக்குறாரு அதனால் வந்து இது எல்லாமே ஒரு யாரும் அடுத்தவங்களை தான் சொல்கிறாங்க நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு யாரும் நினைக்கிறதே இல்லை நீங்கள் சார் நான் விற்க முடியாது நூறுரூவா தான் விற்க முடியும் கவர்மெண்ட் எங்கள் நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்துருக்கு வாங்க முடியாது நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ஏன் நீங்கள் சொல்லலை உங்களுக்கு படம் வேணும் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு படம் வேணும்போது நீங்கள் வந்து இறங்கி வரும்போது தயாரிப்பாளருக்கு தனக்கு டேட் வரும்போது அவர் இறங்கி போகிறாரு சரி பத்து கொடுக்குறத பன்னெண்டு கொடுத்தா நம்ம வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ தனி மனிதர் தவறு அது அது
அந்த துறையும் அது மாதிரி ஒரு தலைவனை எடுத்து தேர்ந்தெடுத்துக்கல வரவங்களும் தனக்கு இது தன்னோட குடும்பம் யாரும் நினைக்கல அது நாங்க என்ன பண்ண முடியாது அவங்க பங்கு பெறணும் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஊடகங்கள்ல இருந்து ஊடகங்கள் மக்கள்கிட்ட கொடுத்து மக்கள் பார்க்குறாங்கன்னு நீங்கள் கொடுத்து ஊடகங்கள் வர்றதால மக்கள் அதுக்கு இவ்வு கொடுத்து அதுபோல் வந்து இங்கே வந்து விநியோகஸ்தர் வந்து அந்த படம் வா இருந்தால் தான் இவங்க வாங்குறாங்கன்னு இவங்க படம் கொடுத்து இப்படி மாதிரி ஒரு டேஷனில் வந்துடுது எல்லாருக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸு மக்கள் பிரபல்யத்தால் வாங்குறாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க மக்கள் வராங்க அவங்கள போட்டால் தான் மக்கள் வராங்கன்னு சொல்லும்போது அது பண்ண முடியும் அவரால் பண்ண முடியாது இல்லை இல்லை அவங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க 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 எது வரைக்கும் பண்ண முடியும்னா அவங்க சொன்னால் இவங்கலாம் கேட்கலாம் சார் இது இது பண்ணிக்காதீங்க சார் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியா சார் நீங்கள் சிக்ஸ்டி வாங்கி ஃபார்ட்டி கொடுங்க அதுதான் சொல்லலாம் தவிர நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் அரசுக்கு மட்டும்தான் அரசு சந்திக்கிறதுக்கு மற்றவங்க யாரும் சொல்லி அது மாதிரியே நிலவில் வந்து நாங்கள் இல்லை நாங்கள் இப்போ நேரடியாக போய் பார்க்கலாம் சந்திக்கிறதுக்கு உதவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு உதவுனானா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போதான் கேட்டிருக்கோம் இப்போதான் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் கேட்கல அது தெரில சார் எனக்கு தெரில ஏன்னா போய் அவங்க ரெண்டு தடவை மினிஸ்டர் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்ன ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு திரைப்பட கல்லூரி மாணவனாக பார்க்கும்போது இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதது தான் இதுக்கு காரணம் எனக்கு தெரியுது அதனால தான் அதை ஒழுங்கு பண்ணால் தான் இவங்க ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நாங்கள் வாழ முடியும் சார் முதல்ல இந்த இவங்க மூணு பேரும் சரியாக இருந்தாங்கன்னா நாங்கள் வாழ முடியும் எங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அந்த ஒரு சுயலாபம் கூட எங்களுக்கு இருக்குது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நீங்க நினைக்கிறீங்க அவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு அவர் இந்த துறையில் அவரும் தான் அவர் என்ன சொல்றாரு நானும் உங்களை மாதிரி எனக்கு எங்கிட்ட பேசினாரு எனக்கு அவங்க யாருமே தெரியாது உங்களை தான் தெரியும்னு எங்கிட்ட சொன்னார் அதனால அவர் நினைக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம தலையிட்டா இன்ஃபுளுன்ஸ் மாதிரி ஆயிடும்னு நினைக்கலாம் அதனால அது நம்ம ஒன்றும் நாங்க சொல்லல இது வரைக்கும் சொல்லல இல்ல நிறைய தடவை அவர் வந்து இல்ல இல்ல இது பல முறை அவர் வந்து ரஜினியோ கமலோ பல முறை இதுல அவங்க தலையிட்டு சில பிரச்சனை முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க எந்த பதிலும் சொல்லாம இருக்குது இது வரைக்கும் படந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள்ல அவங்க நேரடியா தலையிட்டு இருக்காங்க நேரடியா எங்களுக்கு உதவியும் பண்ணிருக்காங்க அட்வைஸும் பண்ணிருக்காங்க சிலது பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இது வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவங்க கூட இருந்திருக்காங்க இப்ப இதுக்கு கூட இருக்கணும் எங்களோட வேண்டுகோள் Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. So guys please subscribe In and Out Cinema. In and Out ka subscribe pannunga. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe and on the bell icon irukum please press that you will get uh, latest news from this channel.